आज माँ बेटे में किस बात की बहस हो रही है साई इसे देखिए ना हमेशा ही देखा ना साई इतनी तकलीफ में है ये लेकिन फिर भी नहीं मानती है लेकिन बात क्या है साई मैं शहर से एक पेटी सीता फल लेकर आया था पर आई को खाने का कितना शौक है ये सब लोग जानते हैं बस फिर इनसे रहा नहीं गया ये एक दर्जन सीता फल एक बार में ही खा गई अब इनके पेट में दर्द हो रहा है आ, है मुझे खाने का शौक तो क्या हुआ और कभी कभी थोड़ा ज्यादा खा भी लू तो साई के उदी से ठीक हो ही जाती हूँ तो मैं चिंता क्यों करूँ जरूर चिंता ही लीजिए चुका है क्या कर दिया तुमने पूजा के फूल थे जमीन में गिरा दिए यहाँ से चार कोष दूर से लेकर के आया था कमल और तुम्हारी बेवकूफी कारण सब बर्बाद हो गए देखो मुंह संभाल कर बात करो तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ सुभाष गोखले नाम है मेरा जिला न्यायालय में प्रशासक है मेरे पिताजी पिताजी न्यायालय में है और बेटा ऐसा न्याय कर रहा है तुम्हारी लापरवाही कारण मेरा नुकसान हो गया इतनी मेहनत की थी मैंने सब बेकार हो गयी बड़ी अजीब बात है उदी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ साई ये उदी तो ईश्वर का आशीर्वाद होती है छूता है अगर ये काम नहीं कर रही तो शायद ईश्वर आपसे नाराज है लेकिन क्यों साई मैंने ऐसा क्या कर दिया छूता है ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है तो हमारा फर्ज है उसका ख्याल रखना आहार शरीर के पोषण के लिए है ना कि शोषण के लिए और किसी भी चीज की अति तो एक तरह का लोभ भी हुआ ना चूता है और लोभ तो इंसान का दुश्मन है इसीलिए तो उसे षडरिपो में गिना जाता है आप अपने लालच में आकर अगर शरीर को नुकसान पहुंचा रही है ईश्वर की देन को हानि पहुंचा रही है तो मतलब आप उसका सम्मान नहीं कर रहे तो फिर आपको ईश्वर का आशीर्वाद कैसे मिलेगा आगे से संतुलन हार लेते जाइए फिर आपको उदी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं माफ कर दीजिए साई आगे से मैं ध्यान रखूंगी मैं जानता हूं तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो पांच रुपए दे रहा हूं ये जानते हुए कि तुम्हारा ये नुकसान एक या फिर ज्यादा से ज्यादा दो रुपए का हुआ है ये लो पैसों से क्या होगा 
आज शाम को गांव के मंदिर में पूजा है अभी कमल मैं भगवान को कैसे चढ़ाऊंगा तुम्हारे कारण पूजा में विघ्न पैदा हो गया इन पैसों से दूसरे फूल आ जाएंगे ज्यादा बहाने मत बनाओ ये पकड़ो पैसे मुझे पैसे नहीं चाहिए तुमने मेरे फूल बर्बाद किए अब तुम तालाब तक जाकर कमल के फूल लाओगे जरा सी ढील क्या दे दी तुम तो सिर पर चढ़े जा रहे हो ये पैसे लेने तो लो वरना भागो यहाँ से जिन पैसों का इतना घमंड है ना तुम्हें वही पैसे एक दिन तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे मेरी ये बात याद रखना तुम आपकी परेशानी इतनी बड़ी नहीं थी क्योंकि आप इसे जल्दी समझ गए और यही आपकी परिपक्वता का प्रतीक है लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते कुछ लोग मोह लोभ ईर्ष्या क्रोध और अहंकार जैसे मन के विकारों से खुद को निकालना ही नहीं चाहते उन्हें समझ ही नहीं आता कि जब तक वो इन पांचों विकारों को नहीं त्यागेंगे उनका जीवन कभी सुखी नहीं होगा ये वो पांच चोर हैं जो किसी इंसान से उसकी इंसानियत चुरा लेते हैं और उसे इसका पता भी नहीं चलता है परेशान मत होइए चौताई आपको दर्द से जल्द आराम मिलेगा साई के क्या है कौन जान पाए सुभाष बेटा हाँ लगता है यहाँ पास में कोई मंदिर है हाँ दादाजी तुम तो जानते हो मंदिर जाए बिना मैं दवाई और पानी के सिवा कुछ नहीं लेता और दवा खाने के बाद जल्दी ही कुछ खाना भी जरूरी होता है भाव रोके बैलगाड़ी को जी भाव दादाजी आइए यहाँ एक मंदिर है कल मैंने तुम्हें वो कमल का फूल रखने को कहा था ना वो जरा लेके आना हे भगवान हुआ बेटा दादाजी वो तो मैं लाना ही भूल गया हा? और यहाँ आसपास कोई दुकान भी नहीं है बेटा मैंने मन्नत मांगी थी अपनी आंखें ठीक होने के लिए कि एक साल तक रोज मंदिर में मैं कमल का फूल चढ़ाऊंगा और इतने महीनों से चढ़ा रहा हूं तुम तो जानते हो ना हाँ दादाजी पर अब चिंता मत कीजिए हम शेरडी पहुंच गए मैं अभी गांव के बाजार से लेकर आता हूँ ठीक है पर दादाजी आप यहाँ अकेले अपने दादाजी की चिंता मत करो मैं हूं यहाँ इन्हें यहीं छोड़ जाओ मैं ध्यान रखूंगा इनका जी आप कौन खुदा का बंदा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं अभी जल्द से जल्द फूल लेकर आता हूँ दादाजी अपना ख्याल रखना परफेक्ट
आपके पोते को यहाँ कमल का फूल नहीं मिलेगा तो आपने उसे रोका क्यों नहीं ताकि उसे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव मिल सके वैसे मेरे पास एक कमल का फूल है आप चाहे तो पूजा करके कुछ खा सकते हैं तो पहले क्यों नहीं दिया आपके पोते ने पूछा ही नहीं कमल के फूल सीढ़ी में नहीं मिलते एक काम करो आप कोई और फूल लेकर जाओ अरे पर मुझे तो कमल के फूल ही चाहिए आ, उसके लिए आपको चार कोस दूर जाना पड़ेगा वहाँ एक तालाब है उस तालाब में उगते हैं कोई बात नहीं मेरे पास बैलगाड़ी है मैं उससे वहाँ जल्दी पहुँच जाऊंगा वहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती है अगर आपको जाना है तो आपको पैदल ही जाना होगा ये कमल का फूल लीजिए और पूजा कीजिए अब बैठ जाइए फूल वाले ने कहा था चार कोस दूर है चलते चलते दोपहर हो गई कहा है ये तालाब बहुत स्वादिष्ट है लीजिए शिरडी कैसे आना हुआ आपका नगर में लोगों से सुना के शिरडी में कोई बाबा रहते हैं साई बाबा उन्होंने पहले भी कुछ लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई है मैंने हर जगह कोशिश की अंग्रेजी डॉक्टरों वैद्यों हकीमों मंदिरों और दरगाहों में मन्नतें भी मांगी पर कुछ नहीं हुआ लोगों से सुना तो मन में एक उम्मीद जागी और मैंने अपने पोते से कहा मुझे शिरडी लाने के लिए और हम यहाँ आ गए अब मुझे तो दिखाई देता नहीं और मेरे पोते ने कभी साई की छवि तक नहीं देखी पर लोगों के कहने से मन में एक आस जागी साई का नाम सुनकर लीजिए अगर आपकी आस पूरी हो गई तो सबसे पहले आप क्या देखना चाहेंगे मेरी तो बस एक ही इच्छा है अगर कुछ पल के लिए मेरी आंखों में रोशनी आ गई तो मैं अपने पोते को देखना चाहता हूं साई अगर थोड़ी देर के लिए भी मुझे आंखों की रोशनी दे दे तो मैं अपने पोते को जी भर के देखूंगा और फिर उसकी छवि को अपने मन में बसा लूंगा फिर उसके बाद चाहे जिंदगी भर मुझे नेत्रहीन रहना पड़े बहुत प्यार है अपने पोते से हाँ थोड़ा चंचल है वो स्वभाव का कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है पर दिल का बुरा नहीं है वो सिर्फ उसके अनुभव अलग हैं मुझ पर तो वो जान छिड़कता है 
और मैं भी अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता हूं उसे अच्छा लगा आपके निस्वार्थ भाव और उससे उपज रहे प्रेम को देखकर निस्वार्थ भाव से जो भी चीज मांगो ईश्वर जरूर दे देता है आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि आपके आंखों की रोशनी जरूर वापस आएगी और अपने पोते को देखकर आपको भी संतोष होगा कि वो आपके प्यार के लिए पूरी तरह से योग्य है अरे यहां तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं आप ही की तरह एक आम इंसान हो जिसे आज ईश्वर ने शायद आपकी मदद करने के लिए भेज दिया आप बस सब्र रखिए सब ठीक हो जाएगा कितना सब्र रखू मैं मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसकी सजा ईश्वर ने मेरी दृष्टि छीन कर दी है अगर ईश्वर ने छीनी है तो इस प्रश्न का उत्तर भी वो जरूर देगा एक बात ध्यान रखना ईश्वर देर सवेर सारी इच्छा पूरी कर देता है दादाजी दादाजी ये लीजिए मैं कमल के फूल ले आया सुभाष बेटा अब इनकी जरूरत नहीं है अब इनके पास कमल का फूल था इन्होंने वो मुझे दिया मैंने पूजा कर ली और फिर इन्होंने मुझे खिचड़ी भी खिलाई बहुत स्वादिष्ट थी अरे आपके पास कमल का फूल पहले से था तो आपको बताना चाहिए था ना पता है पर कितना परेशान हुआ हूं मैं अब तुम्हें यह एहसास हो गया होगा कि जिस आदमी के फूल तुमने खराब किए थे उनकी कीमत पांच रुपए नहीं हो सकती है और वो पांच रुपए जो तुम उसे देकर आए थे उनकी कीमत कितनी ज्यादा हो सकती है इसका अनुभव भी तुम्हें वक्त करा ही देगा कर्म फल से कोई नहीं बचा ना देवता ना मनुष्य आप कौन है और कैसे जानते हैं मेरे बारे में ये सब अपने दादा का ख्याल रखना सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए साई ओम साई ओम साई अच्छा हुआ वहां पर कुएं पर ही ना लिया और वहां पर ही कपड़े बदल लिया वैसे भी वो गंदे कपड़ा मुझसे रहा भी नहीं जाता अरे बैलगाड़ी रोके सुनिए सुनिए यहाँ पर आसपास रहने के लिए कोई अच्छी जगह है क्या या फिर कोई सराय है एक रात के लिए रुकना है मुझे और मेरे दादाजी को लगता है आप लोग साइज से मिलने आए जी पर आपको कैसे पता अक्सर जो लोग बाहर से रात में रुकने आते हैं वो साई से ही मिलने आते हैं जी हाँ हम उनसे ही मिलने आए पर सफर करके हम काफी थक चुके हैं तो सोचा पहले थोड़ा विश्राम कर ले फिर मिल लेंगे अच्छी बात है 
ये दीक्षित वाला है काका साहब दीक्षित जी की धर्मशाला आप यहाँ आराम से ठहर सकते हैं इसके अलावा कोई दूसरा सराय नहीं है यहाँ आओ मैं तुम्हें अंदर तक ले चलता हूँ जी दादाजी आप यही रुकिए मैं कमरा देख कर आता हूँ सुनिए हमें रात भर रुकने के लिए कमरा चाहिए हाँ एक ही कमरा बचा है चलिए दिखा देता हूँ देखिए यही वाला एक कमरा खाली बिल्कुल ठीक है तुम्हारे दादाजी यहाँ तक पर आराम कर लेंगे और तुम नीचे दरी पे सो सकते हो क्या ऐसी जगह पर तो हमारे नौकर भी नहीं रहते मेरे पिताजी जिला न्यायालय में प्रशासक हैं और आप सोच रहे कि मैं यहाँ नीचे सोऊंगा नहीं 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 फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज